Rahman Rahim. Today I am going to discuss about the complement system. Second uh, lecture about complement system. <coughs> In previous lecture we have studied about the history of the complement system and now I am going to discuss about the complement system in detail. In the today's lecture we will discuss about the classical pathway of the complement system. So, the first question is that complement system is what? And complement system is what it works? It is what it is activated? And if it is over-activated, what is the pain? What is the pain? So, today we will discuss it. So, the first question is what is complement system? Complement system is a series of protein. What is complement system? Complement system is a series of protein that complement or augment the immunity system function or inflammatory responses. Complement system kya hai? Complement system jo hai ye ek protein nahi hai lekin ye protein ka excess set hai. A multiples of protein hai jo blood plasma mein produce hoti hai aur ye immunity system ke function ko क्या कर लेते हैं अगमेंट करते हैं या कंप्लीमेंट करते हैं ये इसका मतलब क्या है वाई इट इज कार्ड कंप्लीमेंट इसको कंप्लीमेंट प्रोटीन क्यों कहते हैं इसका सिंपल आंसर ये है कि ये एंटीबॉडी की स्पेशली आई और आई एंटीबॉडी की मदद से बैक्टीरिया का या पैथोजिन का लाइसिस करते हैं और इन्फ्लीमेटरी रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं इस वजह से इसको कंप्लीमेंट सिस्टम का नाम दिया है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बार बार एम में आता है अक्सर बुक्स में ये गलत है कि इसको कंप्लीमेंट सिस्टम क्यों कहते हैं तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ये आई और आई एंटीबॉडी के साथ मिल की इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के फंक्शन को पूरा करते हैं कंप्लीमेंट करते हैं बैक्टीरिया का लाइसिस करते हैं मतलब ये कि आई और आई एंटीबॉडी इसके बगैर जो है बैक्टीरिया या पेथोजिन या इम्यूनिटी स्पंशन सेल को क्या करते हैं इसको मतलब रिमूव नहीं कर सकते सिंपल इसका आंसर ये है कि इसको इस वजह से हम कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं ये क्या है कंप्लीमेंट सिस्टम इज द लिंक लिंकेज इट इज लिंक बिटवीन इट लिंक द इनेट इम्यूनिटी विद द एडाप्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी ये असल में क्या है ये कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ये इनेट इम्यूनिटी सिस्टम और एडाप्ट इम्यूनिटी सिस्टम के दरमियान एक लिंक है अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये इनेट इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है या एडाप्ट इम्यूनिटी का पार्ट है तो आपका आंसर क्या होगा ये लोअर क्लासेस में एफ की बुक में पढ़ाता हूँ टीच करता हूँ तो इसमें ये इनेट इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है लेकिन बेटा ये जिन में याद रखिए कि कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ये इनेट इम्यूनिटी सिस्टम और एडाप्ट इम्यूनिटी सिस्टम का क्या है एक लिंकेज है और मैं आपको प्रूव करूंगा किस तरह प्रूव करूंगा कि इसका क्लासिकल पार्ट पे जो है वो एडाप्ट इम्यूनिटी के सिस्टम का एक पार्ट है और इसका अल्टरनेटिव पार्ट पे या मेनोज बर्निंग पार्ट पे जो है वो हो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है तो ये इनेट इम्यूनिटी सिस्टम और एडाप्ट इम्यूनिटी सिस्टम को दोनों को लिंक करते हैं तो सिंपल हम ये कहते हैं कि ये इट इज द पार्ट ऑफ एडाप्ट एज वेल एज इन नेट इम्यूनिटी डिफेंस अच्छा अभी <coughs> क्वेश्चन एराइज होता है कि कंप्लीमेंट सिस्टम प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं तो द मेन सोर्सेज ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम इज द लिवर लिवर जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम के जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं मेक्रोपेजिस भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कंप्लीमेंट सिस्टम का कंप्लीमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है जी में गिस्टो इंटेस्टिनल ट्रेक में तो बेटा ये कंप्लीमेंट सिस्टम के ये प्रोटीन जो है ये क्या होते हैं ये मल्टीपल ऑफ प्रोटीन है ये कॉन्स्टेंटली ये लिवर में क्रोपेजिस और जीआईटी प्रोड्यूस करते हैं और ये सिक्रिटी टू ब्लड ये ब्लड में क्या होता है यहाँ पे जाके मतलब यहाँ पे ब्लड में ये सर्कुलेशन कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक नॉर्मल बंदे के ब्लड में कंप्लीमेंट प्रोटीन मौजूद होते हैं तो आपका आंसर होगा कि ये मौजूद होता है ये असल में कंप्लीमेंट सिस्टम जो है कंप्लीमेंट प्रोटीन मौजूद होती है एक नॉर्मल बंदे के ब्लड में और ये असल में प्रो इन्जाइम के पाम में मौजूद होते हैं इसको हम जयमोजाइन कहते हैं 
ठीक है ये तकरीबन मोर देन ट्वेंटी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली जो है ये प्रोड्यूस होता है और ये एक इनएक्टिव फार्म में मौजूद होते हैं जयमोजाइन जयमोजिन के फार्म में ये मौजूद होती है लेकिन बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कब एक्टिवेट होगा तो ये नॉर्मली मौजूद होता है ये जब एक्टिवेट इस टाइम एक्टिवेट होता है जब कोई एंटीजन बॉडी में आ जाता है तो ये क्या होता है फिर एक्टिवेट होता है अगर हम इस कंप्लीमेंट सिस्टम के नाम की बात करें तो नीलसन ने कंप्लीमेंट सिस्टम की सीक्वेंस जो है वो आइसोलेट किया था और उन उन्होंने ये तकरीबन 35 फाइव सी जे मैंने मोर देन ट्वेंटी लिखा है और जो रिसेंट रिसर्च हुआ है तो ये 35 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होती है इन 35 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन में जो सबसे पहले नाइन प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं तो इसका सिक्वेंस जो है नीलसन ने किया है और ये आपको पता है कि क्लासिकल फातवे में डिस्कस कर रहा हूँ आज को इसमें ये क्लासिकल फातवे में ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं 1968 में फिर क्या हुआ 1968 में नामन क्लेचर की अगर हम बात करें तो इसका नामन क्लेचर चेंज हुआ सीक्वेंस चेंज हुआ तो ये नामन क्लेचर में सबसे पहले कंप्लीमेंट सिस्टम फर्स्ट है फिर स्पोर है फिर टू है फिर थ्री है फिर सारी फिर थ्री है फिर जो है फाइव है ठीक है और फिर नाइन है और इस नामन क्लेचर की हम बात करें तो कंप्लीमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है इसमें क्यू आर एस पार्ट होता है इट एस क्यू आर एस पार्ट सी फोर में ए और बी पार्ट होते हैं सी टू में भी ए और बी पार्ट होते हैं सी थ्री में भी ए और बी पार्ट होते हैं और सी फाइव में भी ए और बी पार्ट होते हैं सी सिक्स और नाइन तक इसमें फिर ए और बी पार्ट नहीं होता है मतलब ये फ्रिगमेंट में कन्वर्ट नहीं होता और सी जो है वो भी फ्रिगमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है अभी ये तो नामन क्लेचर है तो आपको पता है अभी क्वेश्चन ये रज होता है कि कंप्लीमेंट सिस्टम हाउ कंप्लीमेंट सिस्टम वर्क तो कंप्लीमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है तो इसका आंसर ये है कि कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो तीन तरीक़ों से पेथोजिन को क्या करते हैं पेथोजिन को रिमूव करते हैं सबसे जो पीला फातवे है इसको हम कहते हैं क्लासिकल फातवे क्लासिकल फातवे को हम क्या कहते हैं क्लासिकल फातवे को हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट फातवे भी कहते हैं ये क्वेश्चन है कि क्लासिकल फातवे को क्लासिकल फातवे क्यों कहते हैं क्लासिकल फातवे तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ है और बात दूसरी बात ये है कि इसको हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स पाथवे कहते हैं क्योंकि एंटीबॉडी का रू होना इसमें ज़रूरी है सबसे पहले क्लासिकल पाथवे किस तरह एक्टिवेट होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ सपोज आपको पता है कि ये एक बैक्टीरिया है ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो है टिशू में आया है ठीक है टिशू में आया है तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया के खिलाफ मतलब नॉर्मली समराइज में करते हो कि किस तरह इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो ये बैक्टीरिया पीले क्या होता है कि मेक्रोपेज इसको इनगल्फ करते हैं मेक्रोपेज के इनगल्फ करने के बाद टी हिल पर सिल्क को देते हैं टी हिल पर सिल जो है आपको पता है कि बी सिल्क को देती है और बी सिल प्लाज्मा सिल बनाती है और प्लाज्मा सिल जो है वो एंटीबॉडी बनाते हैं वाई शेप एंटीबॉडी बनाता है तो ये एंटीबॉडी फिर क्या हो जाता है आपको पता है कि ये एंटीबॉडी आ कि इस बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया है इसके सर के ऊपर इसके सर्फिस पे एंटीजन मौजूद होता है तो ये बैक्टीरिया मतलब यहाँ पे एंटीजन इस पर मौजूद है ये एंटीबॉडी जो है ये आ कि बेटा ये मतलब इस बैक्टीरिया के एंटीजन के के साथ अटैच होता है मतलब एंटीबॉडी का फेव रीजन एंटीजन के साथ बाइंड होता है एंट कब क्लासिकल ये जेन में याद रखिए कि कंप्लीमेंट सिस्टम में दो एंटीबॉडी जो है हिस्सा लेता है स्पेशली क्लासिकल पाथवे में आई और आई जी ये एम में आता है कि वो कौन से दो एंटीबॉडी है जो कंप्लीमेंट सिस्टम के क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करता है तो क्या है आई है और आई है तो क्या हो जाता है कि जब ये एंटीबॉडी आई हो या आई जी एंटीजन के साथ अटैच होता है तो इसका एफ सी रीजन जो है इसमें मॉडिफिकेशन आता है और इसका एफ सी रीजन एक्टिवेट होता है और इसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है और ये एफ सी रीजन फिर क्या करते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम की सी वन कंप्लीमेंट प्रोटीन वन को क्या करता है एक्टिवेट करते हैं किस तरह एक्टिवेट करता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो कंप्लीमेंट सिस्टम वन है इसमें क्यू आर एस होता है तो ये क्या होता है कि ये उसकी एफ सी रीजन जो है इसका क्यू पोर्शन को क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं ये क्यू पोर्शन को जब एक्टिवेट करते हैं तो नेक्स्ट क्या होते हैं वट इज़ नेक्स्ट 
नेक्स्ट क्या होता है कि ये सी वन जो है ये सी पूर को एक्टिवेट करता है और आपको पता है कि सी पूर के ए और बी पार्ट होते हैं तो जब ये सी वन सी पूर को एक्टिवेट करता है तो इसका ये ए पोर्शन जो है सी पूर का सी पूर का ये ए पोर्शन जो है वो क्या होता है वो डिस्टार्ड हो डिस्कार्डेड हो जाते हैं और सी पूर बी जो है वो एक्टिव होता है सी पूर बी जो है फिर फिर वो सी टू पे काम करता है ये जिन में याद रखिए फिर किस पे काम करते हैं सी टू पे तो सी टू के एक और बी पोर्शन होता है तो ये सी पूर जो है वो मतलब इसका सी टू ए पोर्शन आ जाता है और सी टू बी चला जाता है तो ये सी पूर बी टू ए बनाता है क्या बनाता है सी पूर बी टू ए बनाता है अभी ये सी पूर बी टू ए को हम सी थ्री कन्वर्टेज कहते हैं और ये क्या करते हैं ये सी थ्री को एक्टिवेट करते हैं किसको एक्टिवेट करते हैं सी थ्री को सी थ्री को जब एक्टिवेट करते हैं तो इस तरह सी थ्री जो है इसका ए पोर्शन रिमूव हो जाते हैं और बी आ जाते हैं तो ये सारा कम्प्लेक्स बनाता है सी पूर बी टू ए सी थ्री बी सी पूर बी टू ए सी थ्री बी इसको हम सी पाइप कन्वर्टेज कहते हैं ये सी पाइप को एक्टिवेट करता है और सी पाइप का ए पोर्शन चला जाता है और बी पोर्शन जो है वो आ जाता है ये बी पोर्शन पार दर एक्टिवेट करते हैं सी सिक्स को सी सेवन को सी एट को और सी नाइन को तो इसको हम टर्मिनल कम्प्लेक्स कहते हैं और ये सी फाइव सिक्स सी फाइव बी सिक्स सेवन एट नाइन इसको हम क्या कहते हैं ये एक पूर्स मतलब इस तरह की एक कम्प्लेक्स बनाता है इस कम्प्लेक्स का नाम होता है मेक मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स ये मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स क्या करते हैं ये मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स आके यहाँ पे इस बैक्टीरिया का जो सिलवाल होता है ठीक है ना स्पेशली मतलब यहाँ पे क्या बनाते हैं एक ड्रिल के तौर पर ये पोर्स बनाते हैं इसके अंदर इसके अंदर चला जाता है और इसमें जो कंटेंट है वो रिमूव होता है और ये मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि मिम्ब्रेन को अटैक कर लेते हैं तो ये बैक्टीरिया को किल करते हैं हाउ इट किल द बैक्टीरिया बाई पमिंग पोर्स इसमें ड्रिल की तरह क्या बनाता है पोर्स बनाता है और बिकतीरे इस तरह जो है मतलब किल होता है अभी क्वेश्चन यह राज होता है कि ये मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो है क्लासिकल पाथवे का ये इफेक्ट होगा ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ या ग्राम निगेटिव के खिलाफ तो आपका आंसर क्या होगा कि ये ग्राम निगेटिव के खिलाफ इफेक्टिव होगा आपको पता है वो लोग जिनमें ये मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स मतलब है सी पाइप से लेकर सी नाइन तक ये कंपोनेंट नहीं है इनहेरिटेड डिजीज़ है इसमें कुछ लोगों में ये नहीं होती तो उनको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है स्पेशली जो निजीरिया बैक्टीरिया है निजीरिया गुनूरिया या निजीरिया मिनजिटिडस इन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लोगों को ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मिम्ब्रेन अटैक्स उन लोगों में नहीं बनती और बैक्टीरिया किल नहीं होती तो ये जिन में याद रखिए कि क्लासिकल पाथवे जो है जो मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाता है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ क्यों क्योंकि ग्राम निगेटिव खिलाफ बैक्टीरिया में आउटर मिम्ब्रेन होता है और वो मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो है वो आउटर मिम्ब्रेन को डिजॉल्व करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनका सिलवाल बहुत थिक होता है इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ स्टिपाइलोकोकस एरियस का इसका सिलवाल थिक होता है और ये मिम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो है वो क्या हो सकता है इसकी बैक्टीरिया की मतलब सिलवाल को ब्रेक नहीं करता तो आज मैंने आपको ये मतलब बताया है कि क्लासिकल पाथवे क्या है और क्लासिकल पाथवे किस तरह एक्टिवेट होता है तो मैंने आपको बताया ये क्लासिकल पाथवे किस तरह एक्टिवेट होता है आज मैंने बताया और ये किस तरह ड्रिल बनाते हैं तो ये क्लासिकल पाथवे ये तो हाउ कम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क कम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है तो आज मैंने आपको डिस्कस किया क्लासिकल पाथवे और कल मैं आपको डिस्कस करूँगा कि अल्टरनेटिव पाथवे क्या होता है